മായെ മുറുക്കി പിടിച്ചോണം നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റമൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ ചില ആണുങ്ങൾക്കൊരു ചൊറിച്ചിലുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കണം ശരി ശരി സാറങ് ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ഞാൻ പോയിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു വന്നോളാം ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ബായ് സാരംഗ് ഇനിയിപ്പോ മാരേജിന് ശേഷം കാണാം അപ്പോഴേക്ക് സാരംഗ് ഒന്ന് പരുവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ മായ നോക്കിക്കോളും ഒന്ന് പോടി ഓക്കെ ബാ ഞാൻ കൊല്ലത്ത എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങള് ഡിവോഴ്സ അല്ല ഈ കോതമംഗലത്തും കൊല്ലത്തുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൈഥിലെയും വിളിക്കും മൈഥിലി പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാറുണ്ട് എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നത് സാരംഗിന്റെ ഓഫീസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാ സാരംഗ് എങ്ങനെയാ മൈഥിലെ പുറത്തു വിടുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല അല്ലെ അതിന് എനിക്കിവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ തിരക്കാന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി തന്നെയാ അതൊന്നും പറയണ്ട പൊതുവെ ബിസിനസ്സുകാരായ പുരുഷന്മാർക്കൊരു രീതിയുണ്ട് ഞങ്ങളായി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ച ആളുകളാണെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ സാരംഗ് വന്ന് കയറിയപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ല ആക്ച്വലി സാരംഗിന്റെ ബിസിനസ് എന്താ ഞാൻ ബിൽഡറാണ് ഓ വീടും ഫ്ലാറ്റും ഒക്കെ വച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണി അല്ലെ പിന്നെ എല്ലാരും ഇപ്പൊ വമ്പൻ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു താല് കിട്ടി ഒരു സ്ത്രീയെ വീട്ടിൽ തളച്ചിടുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാ അതും ഒരു ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളൂന്ന് പക്ഷേ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും അടച്ചു കെട്ടിയ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കോ മൈഥിലേക്കോ അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കെയർ ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തുമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മൈഥിലിയുടെ ഓരോ അഭിപ്രായത്തിനും ഇവിടെ വിലക്കില്ല ഞാൻ അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇല്ല വെരി സോറി ഞങ്ങളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ട തുറന്നു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാ ചിത്ര സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് എന്ത് നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് സാരിങ്ങിന്റെ തിരക്കുകൾ എന്താന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയാം അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സാരംഗിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ആക്ഷേപിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് പഴയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊച്ചാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ആവണ്ട സാരംഗ് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ ഇവരെന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാനും ഇറങ്ങി പോവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഏതോ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിലെത്തിന്നാണോ അങ്ങനെയല്ലാത്ത നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അവര് ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ അന്തസ്സോടെ സന്തോഷിക്കും അമ്മ എന്ന നിലയിൽ സംതൃപ്തി നേടുകയും ചെയ്യും മൈതിലിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയേക്കാം അത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് എന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന് വില കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ സഹിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്നല്ല ഇവൻ എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ അടുത്തുനിന്നായാലും വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയല്ലോ ശരി ഒരു കുടുംബത്തിൽ കയറി വന്ന് അതിന്റെ അന്തസ് പാലിക്കാൻ അറിയാത്തവരും ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോട്ടെ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പൊയ്ക്കോട്ടെന്ന് കരുതിയാ പോരെ അവർക്ക് എന്നെ പറയാലോ ഞാൻ ഒരു പരാതി ഇല്ലാതെ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കും പക്ഷെ സാരംഗിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചോ സാരംഗിന്റെ ജോലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഞാനത് സഹിക്കില്ല സോറി സാരംഗ് 
ഞാൻ സാരങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുതം പാടില്ലായിരുന്നു ആശം പിടിക്കാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ മൂട് കളഞ്ഞു വിട്ടുകള അവര് വന്നോണ്ട് സത്യത്തിൽ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായി എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയും അഭിമാനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആഹാ അതിപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാ നാളെ മുതലേ രാവിലെ ഞാൻ അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് കുറച്ചു നേരം നിന്ന് പോയത്താം കലി അടങ്ങുന്നില്ലല്ലേ ഈ ഒരു കോള് ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ എടുക്കില്ല ഒരുത്തി ഭർത്താവിനെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കാണൂ വേറൊരുത്തി കൂടെയുള്ള ഭർത്താവിനെ കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ്ങിന് നടക്കുക ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവരെക്കാളും ക്വാളിറ്റിയോടെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും ഉപരി എനിക്ക് വലുത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അന്തസ്സ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ ഏയ് ഇല്ല പിന്നെന്തു പറ്റി മുഖത്തൊരു ക്ഷീണം പോലെ ഏയ് ഒന്നുമില്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർക്കാനുള്ളത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാനൊരു ഊഹം പറയട്ടെ താൻ മൈഥിലിയെ കുറിച്ചും മക്കളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കായിരുന്നു അല്ലേ അതെ പക്ഷെ അത് താൻ കരുതുന്ന പോലെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ അതൊന്നിച്ച് ചെലവിട്ടതല്ലേ മറക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും ചില ഓർമ്മകൾ കയറി വരും എന്നിട്ടും മനസ്സ് തിരുത്താൻ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തോ താൻ തിരുത്താൻ മാത്രം ഞാനിപ്പോ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ മൈഥിലിയും മക്കളെ ഓർക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അവരുമായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കടന്നുപോയ വഴികൾ എല്ലാവരും ഓർക്കാറില്ലേ സ്ഥലങ്ങൾ ഓർക്കാറില്ലേ ജസ്റ്റ് അതുപോലെ കള്ളമാണ് ആ കള്ളം പറയാൻ താൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് സാരംഗ താൻ ഇതൊക്കെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ലടോ എന്നിട്ട് എന്തിനാ ഈ ഒരു മുഖം മൂടി രഞ്ജിത്ത് വന്ന കാര്യം പറയൂ അത് ഈ കാര്യം തീരട്ടെ നോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതാവാം ഇന്നൊരു മീറ്റിങ്ങിന് സമയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രൈ സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് കാര്യം വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഓക്കെ സാർ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തനിക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തനിക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ജഗന്നാഥൻ സാറിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് നന്നായി അമ്മ പറഞ്ഞാലൊന്ന് സാരംഗ് സാർ കേൾക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ലോ അച്ഛൻ പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു സമാധാനവും കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടക്കാന്ന് വെച്ചാ മാഡം ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ പറയുന്നതെങ്കിലും ഉള്ളി നല്ല വിഷമമുണ്ട് എന്ത് രസമായിരുന്നു മാഡം സാറും കൂടെ ഉള്ള ജീവിതം ഒക്കെ ആ പെണ്ണ് തകർത്തു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുത്തി അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയില്ലേ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഗൂഢാലോചന എന്ത് ഗൂഢാലോചന ഞാൻ ഇവളെന്തോ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാൻ വന്നതാ ആണോ എന്ത് സുമേ സ്പെഷ്യൽ അതെ മാഡം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വേണമെന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു രണ്ടാളും പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങൾ തമ്മില് അങ്ങോട്ട് ചേരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ നീ പറ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ 
കല്യാണം നടക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛനോട് നിർബന്ധമായിട്ട് വരണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ആ വിവരം കേട്ടപ്പോ അത് നന്നായി എന്ന് സുമയും പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുവായിരുന്നു ആ പിന്നെ ഒളിച്ചു കളിക്കേണ്ട പ്രായമല്ലേ ഇത് പിന്നെങ്ങനെ മേഡം അമ്മ അച്ഛനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അച്ഛൻ വരും വരില്ല അച്ഛനോട് വരണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നോട് ആരാ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞേ അമ്മയോട് ആരാ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞേ എന്തിനാ മേഡം അച്ഛൻ വന്നോട്ടെന്ന് കരുതായിരുന്നില്ലേ ദേ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാ ഈ വിവാഹം എങ്ങാനും മുടങ്ങിപ്പോയാ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടത് ഞാനായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് അസൂയാ സാരെങ്കിനെ ഞാൻ വേട്ടയാടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്കതൊന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അമ്മ ഇനി ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഇത്ര ആഘോഷത്തോടെ കാണുന്ന ഒരുത്തി വേറെ ഒരിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല സുമ നീ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് വെറുതെ ആക്കണ്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കാം അമ്മയ്ക്ക് എന്താ അമ്മ ഇഷ്ടം കുന്തം അത് നമ്മുടെ അടുക്കളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല തൽക്കാലം സുമയെ കൊണ്ടാവുന്നത് നോക്കട്ടെ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്ന അല്ലേ അമ്മേ അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചാ മതി എനിക്കും പരാതിയില്ല എന്റെ മക്കൾക്കും പരാതിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് ഓഫീസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എടാ ഓടാ ശബരി ചെല്ല ആരാ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നീ ആരാ ലുക്ക് ഇത് മാന്യമായി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോ പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിന്റെ മുതലാളിയില്ലടാ ഞങ്ങൾ അയാളെ കാണാനാ വന്നത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് അയാളെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഞങ്ങൾ കണ്ട അയാൾ മാഞ്ഞു പോടാ മര്യാദക്ക് അവനെ വിളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി കണ്ടോളാം ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും പോലീസിനെ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം അളിയ നമ്മളെ സി എസ് ആർ ഒന്ന് വിളിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറ അപ്പൊ പിന്നെ സാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ പിന്നെ എടുക്കൂല എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സാർ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പണി തുടങ്ങാം ഭീഷണിയാണോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാ ചെയ്ത് കാണിച്ചേരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭാഷയൊന്നും എന്നെ പേടിപ്പിക്കില്ല നിങ്ങളെക്കാൾ അല്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവരുമായിട്ട് അത്യാവശ്യം കൊണ്ടും കൊടുത്തൊക്കെ തന്നെയാ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഞാനും തീർത്തത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കളിക്കണ്ട ഡാ സാറ് നമ്മളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താലോ അതവിടെ വെക്ക് വെക്കാനാ പറഞ്ഞേ ആരാ ഇവരൊക്കെ സാരങ്ങനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത് ഞാൻ അനുവദിച്ചില്ല അതിന്റെ ബഹളമായി കാണിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ ഓഫീസ് വിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങും നിങ്ങളെയൊക്കെ തെരുവിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ മതി ഓ സാറേ അങ്ങനെ ആട്ടി ഇറക്കി വിടല്ലേ സാറേ ഈ കമ്പനി ഞങ്ങൾക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാ അവകാശോ ഈ കമ്പനിയിലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം എന്തു വെച്ചാ ഞങ്ങളുടെ കാശും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം തെറ്റി കാണും ഞാൻ ആരിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാങ്ങാറില്ല ഈ സ്ഥാപനം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാ സാറേ സാറിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം വാങ്ങിച്ചതേ ഇവിടെ വേറൊരുത്തി ഉണ്ടല്ലോ മായാ മഹേശ്വരി അവളാ അതെ സാറേ കാലം കുറച്ചായി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചേട്ടത്തിയാലും കുറച്ച് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ലാഭം വരും നാളെ ലാഭം വരും എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും കുറച്ച് കാലമായി തിരക്കിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ആ കാശൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേട്ടത്തി ഇവിടെ മുതൽ മുടക്കിയെന്ന് സാറിന് ഞാൻ പറ മായാ മഹേശ്വരുമായി പണത്തിന്റെ ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്റെ മുമ്പിൽ അത് വലിച്ചഴിക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നിമിഷം നിങ്ങളെ ഇറക്കിവിടാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് സാറേ 
എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് സാറിൻ്റെ രീതി ഇതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രീതി നോക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ മേലിൽ ഒരെണ്ണം എന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഉമ്മർത്ത് പോലും വന്ന് പോകരുത് സാർ ഈ ഓഫീസിനകത്ത് എത്ര കാലം ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങണ്ട സാറേ ഈ പുറമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ളതാ സാറിന് കാശ് സ്വാധീനമൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ പള്ളയ്ക്ക് പിച്ചാത്തി കയറ്റുന്നൊരു പണിയുണ്ട് അതിനെ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ അത്രയും പിടുത്തം കാണില്ല മായാ മഹേശ്വരി വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാറിന്റെ വേറിട്ടൊന്നും നടക്കൂല പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ കയറി അങ്ങ് പൊറുക്കും പൊറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് പൊറുക്കും അപ്പൊ സാറേ സി സി ടി വിയും കാണിച്ച് പോലീസിനെ വിളിച്ച് പരാതി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാലേ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങിറങ്ങും പക്ഷേ പാതിരാത്രി കുടുംബത്ത് കയറി വെട്ടും അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട വേണ എന്തൊരു നാണക്കേടായത് എത്ര മാന്യമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓഫീസായത് മായാ മഹേശ്വരിയുടെ വരവോടെ എല്ലാം താളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവം ഇതുവരെ ഇത്തരക്കാരും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല മായ അവര് കൃത്യമായിട്ട് തന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു താൻ അവരിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ആ വഴി തേടിയ അവര് നമ്മുടെ ഓഫീസിലെത്തിയത് അവർ തേടിയെത്തിയതാണെന്ന് സാറിങ്ങനോട് ആര് പറഞ്ഞു അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടതായിക്കൂടെ ഇതിനു മുൻപ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് എനിക്കെതിരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നില്ലേ അതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടായിരുന്നോ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എന്ത് മറുപടിയാ കിട്ടിയത് അയാൾക്ക് പിന്നിൽ കുട്ടിച്ചനാണെന്ന് ഇവർക്ക് പിന്നിലും അയാളായിക്കൂടെ എനിക്കെന്തോ അവരെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംശയമല്ല തോന്നിയത് പിന്നെ അവരെന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരായിട്ട് തോന്നിയോ സരൻ കൂട്ടുകാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ എന്തിന് ഒരു രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പോലും നിലവാരമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ ആ ഞാൻ ഇതുപോലെ ലോക്കൽ ഗുണ്ടാസുമായിട്ടൊക്കെ ആ സമയത്ത് എനിക്കവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എങ്കിൽ അവന്മാരുടെ കരണത്തൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സത്യം പറയിപ്പിച്ചേനെ സാറങ്ക അവരെ വിട്ടതിലായി എനിക്ക് അത്ഭുതം ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറയായിരുന്നില്ലേ ആ നിമിഷം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കായിരുന്നില്ലേ മായ ഇത് താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈസിയല്ല എന്ത് ഈസിയല്ല സാറങ്ക് പേടിച്ചു അതാണ് സത്യം അതോ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചോ ഈ രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിന് പരിഹാരമല്ല സ്റ്റാഫിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും സോറി സാറങ്ക് സത്യം പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ആ കിഴവനെ കുട്ടിച്ചിനെ കൊല്ലാനാ തോന്നുന്നത് കല്യാണം മുടക്കാനുള്ള കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് അയാൾ നമ്മുടെ പുറകെ കൂടിയിരിക്കുക ഒരു കാര്യം സാരം കാലോചിച്ചോളൂ ഇനി അയാൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളെ മാനം കെടുത്തിയാ ഞാൻ അയാളെ തീർക്കും അപ്പൊ അയാളെ തന്നെ ആയിരിക്കും തന്നെ പുറകിലല്ലേ സംശയം എന്താ സാറൻ എന്തായാലും സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗുണ്ടാസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കാം അവന്മാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കുട്ടിച്ചനിലേക്കുള്ള വഴി തെറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്തായാലും ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങയുടെ കുരുട്ട് ബുദ്ധിക്ക് ഞാനൊരു പൂട്ടിടും ഒരിക്കലും തുറക്കാനാവാത്തൊരു പൂട്ട് വിദേശികളടക്കം കയറി വരുന്ന എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കയറി വന്നത് 
മൂന്നാല് ലോക്കൽ ഗുണ്ടകളാ അവരവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ തെമ്മാട് തരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ആരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് സാരംഗി ഇവിടെ വന്ന് ബഹളം വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഈ സംഭവം അറിയില്ല പിന്നെ ആരാ ആ കുട്ടിച്ചനെന്ന കളവനോ വന്നത് ആരായാലും എനിക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് മുതൽ എനിക്കെതിരെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഗൂഢാലോചനയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ കുട്ടിച്ചിന്റെ അടുത്ത് പോയതും അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞതും ഒന്നും ഞാൻ അറിയില്ലെന്നോ അമ്മ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണക്കാരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സരങ്ക് അമ്മ പോയത് അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനാ ആ കാര്യത്തിനും എന്നെ കൂട്ടി സംസാരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്താ എന്റെ സ്റ്റാഫിന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ അഭിമാനത്തിനാണ് ക്ഷതമേറ്റത് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പുറത്തു തരില്ല അത് ആരായിരുന്നാലും അത് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ എനിക്ക് കണ്ണുകൂടെ 